setelah era-era diskotik agak redup anak-anak mula lari ke minuman masuk lagi yang namanya sabu 98999 sabu pun datang efek sabu seperti apa jujur gua katakan tahun 1998 Setelah gue berdemo di UI Universitas Indonesia Salemba Sama PRD Nyemburi Masu Jatmiko Dulu berkuar-kuar di orang baru Sekarang dokem aja Sudah merasa nyaman duduk di kursi 4 Gue ikut setelah demo itu selesai Pulang Gue pakai sabu sama temen gue 98 1998 gue sudah pakai sabu Tiga hari, tiga malam di rumah aja. Rumah kosong lo duaan melakukan aktivitas sabu, nyabu, main gitar, berdekam, ngecat rumah, gambar-gambar rumah. Jadi menjadi super aktif aja kita. Lu kalau pakai sabu, imajinasi lu tinggi banget, bisa 300, 600 kali lipat. Jadi saat orang masih di pohon, lu udah di bulan. Dasar itu sabu. 1998 saat kerusuhan 98 itu akhir gua pakai sabu. Efek dari sabu apa sih? Memacu adrenalin. Kreativitas memang iya. Berasa lu paling pintar, paling berimajinasi. Kalau lu seorang penulis mungkin bisa cerita banyak. Bisa jadi buku-buku karya lu. Kalau lu seorang pelukis mungkin banyak nulis Doraemon. Mungkin kalau seorang aktor, lu bisa berakting dengan gaya yang nggak biasa. Terlihat memang seperti manusia normal, orang aktif. Tapi kalau orang awam mungkin biasa. Tapi kalau gua nggak bisa dibohongin. Orang pakai sabu itu kelihatan. Pakai sabu tiga hari tiga malam. Efek dari sabu apa sih? Lu nggak bisa tidur. Makan lu nggak mau. Bisa overdosis gak pakai sabu? Enggak Sabu nggak bisa overdosis Cuma efek dari sabu Jelek ke badan lu Sarap Glukoma Lu kalau nggak sering gak tidur Mata bisa pembakaran di mata Lu yang namanya Penyakit lambung Karena lu nggak mau makan Sabu susah makan Kalau waktu 3 hari itu gua hanya makan buah sama susu aja Sama lontong sayur dikit Sampai yang kerak-keraknya dibuang itu Kaca-kaca itu Setelah tiga hari diakali Sa- Sampai segitunya Dari situlah gue berjanji 1998 setelah kerusuhan Gue stop pakai sabu Karena apa? Gue tahu efek sabunya Gak enak Orang susah tidur Cari cara obat tidur Cari psikolog biar bisa tidur Lu pakai sabu Cuma nggak tidur Cuma hanya nggak pengen gak bisa tidur Dan biar dikata gaul Dan gue abis pikir nih Di saat era-era sekarang nih Tahun-tahun 2000an Masih ada orang tua Bahkan aktor Yang masih pakai gituan Hello, lu kampungan men 1998 Itu terakhir gue pakai sabu Dari jenisnya masih Crystal pink Blue eyes Itu, itu masih keren Jambunya dari Belanda Bentuk kayak kaca, tipis Kalau bakar, asapnya biru Set, panjang nih polinya Set, biru Kalau sekarang nggak ada hulu es Dan dari situ lah gue stop Oh seperti ini efeknya Gue stop karena penyakit nggak baik buat kesehatan Balik ke pembahasan lagi Efek kaca itu menyenangkan Sangat menyenangkan Kalau gue yakin ya Kalau ganja dilegalisasi di Indonesia, gue jamin sejamin jamin kejahatan itu akan nggak ada, berkurang sekurang kurangnya. Itu tawuran akan nggak ada. Kreativitas bangsa mungkin yang terutama adalah devisa negara. Lu bayangin sekelas pohon-pohon gulma, pohon-pohon liar. 
bisa menghasilkan devisa negara segitu dahsyat memperkerjakan petani pendapatan petani kemaslahatan bagi penderita kanker dan macam-macam orang yang stres karena pekerjaan dengan memakai gaya mungkin agak rileks karena Ganja itu kan bagus juga e, buat orang yang punya cancer. Saat lu kemoterapi kan nggak mau makan. Karena apa? Kalau pakai ganja itu ada efek mau makan. Ada keinginan mau makan, lebih rileks. Itu kalau kemoterapi tiga hari nggak mau makan. Dengan memakai ganja, tapi bukan berbentuk asap ya. Sudah berbentuk medis obat atau apa aja. Untuk menambah nafsu makannya. Untuk mengurangi rasa sakitnya aja Banyak sebenarnya manfaat ganja Untuk negeri ini Dan untuk orang yang tergantungan Medis Kalau ini dicanangkan Karena apa? Banyak negara-negara Eropa Sudah melegalisasi ganja Memahatkan ganja Ganja ini dari mana? Lu tahu ganja ini dari mana? Nanam? Iya memang dia nanam Tapi tidak sebagus Barang yang ada di Indonesia Aceh Karena tingkat panas katolistiwa itu Untuk kelasnya getahnya ganja itu lebih dahsyat Bunganya lebih bagus Daunnya lebih padat Ganja kan getahnya yang mengandung Kalabidol yang tinggi Makanya kalau petani dari ganja itu biasa kalau panen dicabut, nggak ditebang, dicabut sama akarnya, dibalikin digantung. Agar apa? Getah getah dari akar itu turun ke dahan sampai bunga. Dari itu akan menjadi kumpalan keras. Kalau ganja itu kering nggak akan rontok. Kalau ganja udah tua dan tanamnya pun nggak lama, panennya nggak lama, bahkan di halaman-halaman dulu. Tahun 50-an, 60-an itu ada di halaman mereka Di PD, di Gayo Banyak mungkin ganja-ganja tersebar Karena faktor undang-undang dan konspirasi dunia Itulah kesalahan Orde Baru Kesalahan Orde Baru adalah itu Tidak bersiap dulu Aset besar negeri Karena Pak Arto gak mikirkan itu nggak penting buat dia Yang penting bagaimana bisa membangun negara ini Dari mana uangnya ya dari luar Kalau itu terjadi mungkin bisa mandiri Bagaimana alamnya Emas Uranium Minyak bumi Negeri ini kaya men Kaya gila Kaya mampus Tapi apa lu Lu menikmatinya Anak cucu lu menikmatinya Enggak Pripo siapa yang menikmati Orang Papua No men Orang Papua hanya mendapatkan kompensasi bayaran dari lingkungan Freeport. Harusnya Papua sudah menjadi daerah seperti Dubai. Bahkan bisa menjadi daerah terkaya nomor tiga. Karena kandungan emas yang luar biasa. Itu baru emas. Bagaimana dengan pohon-pohon ganja di Aceh? Maka itu tolonglah. BNN nggak salah. Polisi nggak salah. Penyalahgunaan ganja pasti ditangkap. Karena dia menjalankan undang-undang. Yang disahkan di tahun 1975. Untuk mengikuti regulasi aturan internasional. Bahwa ganja itu masuk ke dalam klaster. Fisiotropika kelas 1. Sekelas dengan opiu dan lain-lain. Nggak salah mereka. Lu ngisep ganja pasti ditangkap Sekarang negara udah banyak Udah banyak melegalisasi ganja Eropa, Asia, Thailand Lu tau Thailand Di Pattaya itu ada toko Khusus ganja Bisa beli ganja 24 jam Tapi kalau lu beli minuman Lewat jam 12 malam nggak bisa di Pattaya Di toko kayak Indomat gitu Uh, kayak sepan elapan lah dia ya nggak bisanya kenapa lu kalau mau minum di atas jam 10 malam nggak bisa beli di situ harus beli di kafe 
Karena apa? Karena aturannya. Terus Malaysia juga sudah melegalisasi untuk kesehatan. Sudah meriset. Barangnya dari mana? Kita negeri ini kaya. Ayolah politisi, anggota DPR, cobalah review undang-undang fisioterapika untuk ganja. Coba adakan riset duduk bersama. Negeri ini kaya, manfaatkan ganja. Bukan legalisasi, kalau legalisasi kesannya lo orang bisa ngesep ganja sembarangan, bukan itu juga. Di Belanda itu ganja udah masuk soft drug, jadi masuk Bukan lagi barang berbahaya. Di sana itu ada kayak kopi kopi shop apa kopi hosis. Lu jangan salah. Kopi shop itu di sana memang iya. Juga jual ganja berbentuk makanan. Ada juga jual di apotiknya. Banyak itu di sana. Lu jangan pesan menu ganja di kopi hostis. Kopi hostis cuma buat lu mengolok ke santai-santai kopi cantik saja. Dan jangan malu bertanya. Karena di sana kopi shop itu ada logo-logo kreata. Kalau bisa jual ganja itu makanan terutama ya. Itu ada petunjuk-petunjuknya lah. Misalnya warna-warna warna-warna rastafara, merah, kuning, hijau. Yang penting itu di sana itu kopi shop itu tidak boleh ada di di kelengkapan sekolah. Minimal jarak 200 sampai 250 meter. Itu nggak boleh. Di sana juga ketah, tapi tidak boleh lebih dari 5 gram. Karena kalau di di budaya Belanda, ganja itu bukan untuk sendiri, ganja itu bersama. Jadi lu harus bagi-bagi temen lu kalau ngeganja di sana. <laughs> Makanya bisa, lu bayangin nggak, di Maroko. Maroko tradisi ganja, itu ada. Bahkan di sana ada wisatanya. Wisata diajak ke kebun ganja, pemanfaatannya, jenis-jenis ganjanya dari Meksiko dan ganja dari lokal. Ada dalam satu tahun, itu ada namanya acara mengganja bersama, namanya babola ganja. Di ganja disebutnya kip, di daerah Katama itu, Pulau Biru lah. Bagus, gue juga belum pernah kesana. Nah, maksud gue, apa orang Indonesia yang suka ganja? Kayak panji itu, iya kan? Ganja dibuat sebagai materi stand up-nya, itu cerdas. Tapi kadang-kadang, kalau bicara ganja kayak orang tolol. Karena dia nggak dia tolol. Iya kan? Apakah harus untuk menikmati ganja, dia harus kesana, luar negeri? Karena memang cara yang aman seperti itu. Bisa lu bayangin, nggak usah lama. Jika itu terjadi, Aceh dalam waktu lima tahun mungkin sudah kaya raya. Tidak seperti sekarang, menjadi daerah terbelakang, kata ketua LGN. Di Gayo kan terbelakang, padahal termasuk penghasil komunitas. Ada apa? Ada apa dengan ganja? Ganja.